morning dear students today we will discuss question answer of chapter 8 14 second by alice aria gustenberg from english alive course book class 7 so let's start the first part is mark the sentences as true or false so number one is mr oliver farnsworth had to leave for boston on very important business Mr. Oliver Farnsworth को Boston निकलना था बहुत important business के लिए so this is true. Number टू is Mrs. Springle was glad to know Mr. Farnsworth was unable to attend the dinner party. So this is false क्योंकि Mrs. Springle ये जानकर खुश नहीं हुई वो बल्कि दुखी हुई कि वो dinner party attend नहीं कर पाएंगे Mr. Farnsworth. Number थ्री is Mrs. Springle wished एलेन टू बी मोर लाइवली एंड कॉन्फिडेंट येस दिस इज़ ट्रू वो चाहती थी कि उनकी बेटी जो है वो कॉन्फिडेंट लगे और लोगों से इंट्रैक्ट अपना ज़्यादा हो इंट्रैक्शन उसका नंबर फोर इज मिसिज स्प्रिंगल ऑनेस्टली वॉन्टेड मिसिज टॉपर टू ब्रिंग अलॉन्ग हर हाउस गेस्ट सो दिस इज ट्रू मिसिज स्प्रिंगल चाहती थी ईमानदारी से कि मिसिज टॉपर जो है अपनी फैमिली के साथ अपने हाउस गेस्ट को भी लेकर आए नंबर फाइव मिसिज स्प्रिंगल एडवाइज एलेन टू टेक अ लाइकिंग टू द प्रिंस ऑफ वेल्स येस दिस इज ऑल्सो ट्रू मिसिज स्प्रिंगल ने एडवाइज किया अपनी बेटी एलेन को कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स को पसंद करे ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर है बच्चों पार्ट ए इज ओवर नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट बी आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली सो नंबर वन क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मिसिज स्प्रिंगल वाई डिड ऑलिवर फॉन्सवर्थ रिफ्यूज द डिनर इन वाइट मिसिज स्प्रिंगल के अकॉर्डिंग ऑलिवर फॉन्सवर्थ थे जो उन्होंने क्यों रिफ्यूज कर दिया डिनर इन्विटेशन क्यों मना किया उन्होंने तो आंसर है ऑलिवर फॉन्सवर्थ रिफ्यूज द डिनर इन वाइट बिकॉज ही हैड टू लीव फॉर बॉस्टन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस कि ऑलिवर फॉन्सवर्थ को इसलिए उन्होंने डिनर इनवाइट मना करना पड़ा क्योंकि उन्हें बॉस्टन निकलना था बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए लेकिन मिसिज स्प्रिंगल सोचती थी कि वो इस ब्लिजर्ड की वजह से वो नहीं आ पाए नंबर टू आई डोंट नो वेन आई कैन गिव यू अ चांस लाइक दैट अगेन वट अ चांस वॉज मिसिज स्प्रिंगल टॉकिंग अबाउट एंड टू वो ये मिसिज स्प्रिंगल किसे कह रही हैं कि मैं तुम्हें दू, दूसरा चांस देना चाह रही थी और ये किस बारे में बात हो रही हैं तो क्वेश्चन ये है सो आंसर इज मिसिज स्प्रिंगल वॉज टॉकिंग अबाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इलेन मिसिज स्प्रिंगल जो है अपनी बेटी इलेन को चांस देने की बात कह रही हैं वो कौन सा चांस है टू सिट नेक्स्ट टू द मिलेनियर ऑलिवर फांसवर्थ वो जो ऑलिवर फांसवर्थ के साथ बैठने के लिए उसे एक चांस देना चाहते थे क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वॉज मिसिज स्प्रिंगल ऑल एग्जॉस्टेड एंड एंग्री आफ्टर द फोन कॉल्स फ्रॉम ऑलिवर सेक्रेटरी एंड द टपर्स क्वेश्चन है बच्चों मिसिज स्प्रिंगल जो हैं वो क्यों गुस्सा हो जाती हैं जब उन्हें फ़ोन कॉल आता है ऑलिवर के सेक्रेटरी का और टपर्स का तो आंसर है मिसिज स्प्रिंगल वॉज एग्जॉस्टेड एंड एंग्री मिसिज स्प्रिंगल गुस्सा हो गई थी आफ्टर द फोन कॉल्स फ्राम सेक्रेटरी एंड द टपर्स उन दोनों के फ़ोन कॉल्स आने के बाद बिकॉज हर सिटिंग प्लान वुड हैव टू बी चेंज अगेन क्योंकि उससे क्या हो जाता है जब वो इनवाइट एक बार करते हैं उनको और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो इस तरीके से उनका जो सिटिंग प्लान जितना भी था वो सब चेंज होता जा रहा था अगेन एंड अगेन इसलिए वो गुस्सा थी शी हैड टू ऑर्गेनाइज सीटिंग फॉर डिसऑर्गेनाइज क्राउड एट द लास्ट मिनट अब आखिरी समय पे भी उन्हें जो डिसऑर्गेनाइज क्राउड थी अब काफ़ी लोग चेंज हो गए थे उन्हें सीटिंग अरेंजमेंट जो है सब नए सिरे से चेंज करना पड़ रहा था एंड शी वॉज नॉट एबल टू अरेंज अ न्यू सीटिंग प्लान दैट शी वॉज कम्फर्टेबल विद और वो एक नया सीटिंग प्लान अरेंज नहीं कर पा रही थी उनके अकॉर्डिंग ठीक है बच्चों इसलिए वो काफ़ी गुस्सा थी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड मिसिज स्प्रिंगल विश एलेन टू बी एंड वाई मिसिज स्प्रिंगल कैसे चाहती थी कि एलेन कैसे बने और क्यों मिसिज स्प्रिंगल विश्ड एलेन टू बी कॉन्फिडेंट लाइवली एंड चेयरफुल वो चाहती थी मिसिज स्प्रिंगल कि उनकी बेटी एलेन जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहें एकदम जिंदा दिल रहें और चेयरफुल खुश दिखें 
शी थॉट दैट इफ एलेन वॉज कॉन्फिडेंट एंड लाइवली वो सोचते थे कि अगर एलेन जो है वो कॉन्फिडेंट और लाइवली दिखेंगी ओलिवर वुड हेयर अबाउट हर फ्रॉम अदर मैन एंड वुड वॉन्ट टू मीट हर तो ओलिवर जो है वो एलेन के बारे में सुनेंगे किसी से और वो उससे जरूर मिलना चाहेंगे ठीक है बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव When the Tuppers decided to bring only six of their family, what did Mrs. Pringle decide to do with the seating plan? जब Tuppers ने decide कर लिया कि वो अपने family के छः members को ही लेके जाएंगे तो Mrs. Pringle ने क्या decide किया seating plan के लिए When the Tuppers decided to bring only six of their family, Mrs. Pringle decided to change the seating plan to accommodate only ट्वेल्व people. तो जब उन्होंने मना किया और refuse किया dinner से टपर्स फैमिली ने तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं सिर्फ ट्वेल्व लोगों के लिए अरेंजमेंट करूंगी क्लियर अप टू हेयर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स हु वर द टू जेंटलमैन वेटिंग इन द लोअर हॉल तो जो दो सज्जन पुरुष कौन थे जो कि इंतजार कर रहे थे लोअर हॉल में क्वेश्चन ये है आंसर इज द टू जेंटलमैन वेटिंग इन द लोअर हॉल वर द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड इज बॉडी गार्ड तो जो दो सज्जन थे वो कौन थे एक तो प्रिंस ऑफ वेल्स थे और एक उनका बॉडी गार्ड था क्वेश्चन नंबर सेवन मिसिज स्प्रिंगल कैप्ट कर्सिंग द ब्लिजर्ड सिंस द स्टार्ट जो मिसिज स्प्रिंगल हैं वो जो आंधी तूफान आ रहा था उसको वो शुरू से ही भरा मतलब उसके लिए गलत बोल रही थी वाई देन डिड शी थैंक गॉड फॉर द ब्लिजर्ड इन द एंड फिर उन्होंने आखिर में उस ब्लेजर्ड को इतना शुक्रिया अदा क्यों किया भगवान को कि उस तूफान के लिए आंसर है मिसिज प्रिंगल थैंक गॉड फॉर द ब्लेजर्ड एट द एंड बिकॉज शी वॉज एबल टू होस्ट द प्रिंस ऑफ वेल्स इन हर हाउस ऑन दैट डे क्योंकि मिसिज प्रिंगल ने इसलिए धन्यवाद किया भगवान का उस आंधी तूफान के लिए एंड में क्योंकि उसी की वजह से उस ब्लिजर्ड की वजह से ही जो है और इवर फैंस वर्थ नहीं आ पाए और प्रिंस ऑफ वेल्स उनके घर पर आ गए ठीक है बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट बी नाउ वी विल लुक एट द पार्ट सी थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस सो क्वेश्चन नंबर वन इज वाट डिड मिसिज स्प्रिंकल थिंक अबाउट ऑल इवर फैंस वर्थ वेन ही रिफ्यूज टू अटेंड द पार्टी मिसिज स्प्रिंगल क्या सोच रही थी ऑलिवर फैंसवर्थ के बारे में जब उन्होंने डिनर पार्टी अटेंड करने से मना किया डिड हर ओपिनियन चेंज इवेंचुअली क्या उनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया वट मेड हर चेंज हर थाट्स किस बदलाव से उनके विचारों में तब्दीली आई सो आंसर इज मिसिज स्प्रिंकल डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ मिस्टर ऑलिवर एज ए रिफ्यूज टू कम फॉर पार्टी मिसिज स्प्रिंगल ने जो है ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचा जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया था पार्टी में ना आने के लिए शी थॉट ही वॉज र्यूड उन्होंने क्या सोचा कि वो बहुत र्यूड है एंड शी वुड नेवर स्पीक टू हिम अगेन और वो उनसे कभी दोबारा बात नहीं करेंगी ये उन्होंने सोच लिया था यस शी चेंज हर ओपिनियन हाँ उन्होंने अपना जो विचार था वो बदल दिया When she realized, जब उन्हें महसूस हुआ जब उन्हें एहसास हुआ that Mr. Oliver had sent the prince for dinner, जब उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने डिनर के लिए मिस प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजा है एंड शी कॉल्ड हिम द मोस्ट कंसिडरेट ऑफ मैन फिर उन्होंने बाकी पिछली बात को बुला के फिर उन्होंने उनकी प्रशंसा की सो so, बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर सो I think I hope you understand all the question answer